அஸ்லாமு அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு நாலும் ஒரு நபி மொழி உடலுக்கு வலிமை தரும் இரவு தூக்கம் அபு பர்சா அலி அல்லாஹூ அன்ஹு அவர்கள் அறிவித்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் இஷாவுக்கு முன் உறங்குவதையும் இஷாவுக்கு பின் பேசுவதையும் வெறுப்பவர்களாக இருந்தார்கள் இந்த செய்தி சொஹிஹுல் புகாரி என்ற நூலில் ஐந்து ஆறு எட்டு என்ற எண்ணில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது நபிகள் நாயகம் சொல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் இஷா தொழுகைக்கு பின்பாக தேவையற்ற வீண் பேச்சுக்கள் பேசக்கூடாது என்பதை தடை செய்யும் முகமாக இந்த நபி மொழி அமைந்திருக்கின்றது இரவு என்பது ஒரு மனிதனின் உறக்கத்திற்குரிய நேரம் என்பதை இஸ்லாம் மிக தெளிவாக எடுத்து சொல்லும் தொடர்ந்து தூங்காமல் இருக்கும் போது மனித உடல் மொத்தமும் சோர்வடைவதற்குண்டான சாதிய கூறுகள் நிறைய இருக்கின்றது யோசிக்கிற பேசுகிற அனைத்து விஷயங்களிலேயும் மனம் நிலை கொள்ளாமல் தத்தளிக்கின்றது உடலை மனதை புத்துணர்வளித்து புதுப்பிக்கக்கூடிய பணியை இரவு தூக்கம் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்குமே தருகின்றது பகல் உழைப்பதற்கான நேரமாகவும் இரவு உறங்குவதற்கான நேரமாகவும் அறியப்படுகிறது இந்த நவீன காலத்தில் இரவு முழுக்க வேலை செய்யும் உழைப்பாளர்கள் பெருகிக்கொண்டே வருகின்றார்கள் இரவு பத்து மணிக்கு படுத்து காலை ஐந்து மணி வரை உறங்குவதற்கு பதிலாக அதே ஏழு மணி நேரத்தை பகலில் தூங்கினால் என்ன என்பது பெரும்பாலான மக்களின் கேள்வியாகவே இருக்கின்றது அப்படி ஒரு நாள் இரவு முழுவதும் விழித்திருந்து விட்டு பகலில் எட்டு மணி நேரம் ஒருவர் தூங்கினாலும் இரவு தூங்காத சோர்வு பகல் தூக்கத்தால் நீக்கப்படுவதில்லை ஒரு இரவு தூக்கத்திற்கு பல நாட்களின் பகல் தூக்கம் ஈடாக அமையாது என்பதை தெளிவாகவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கின்றன இரவில் தூங்காத உயிரினங்களும் உதாரணமாக நாய் பூனை போன்ற இந்த விலங்குகள் இரவிலே இவைகள் பெரும்பாலும் உறங்குவதில்லை இவற்றின் கண்களில் இரவில் ஒளிபட்டால் ரேடியம் நிறம் போல காட்சி அளிப்பதை நாம் எல்லாம் பார்த்திருப்போம் எதிரொலிக்கும் இந்த கண்களில் டேப்டம் லூசிடம் போன்ற சிறப்பு பொருள் இருக்கின்றது மனிதர்களின் கண்களில் இந்த சிறப்பு பொருள் இல்லை எனவே நாம் அவசியமாக இரவில் தூங்க வேண்டியவர்கள் என்பது இயல்பான உண்டான ஒரு நிலையை நாம் உணர்ந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இரவு பதினோரு மணியிலே இருந்து காலை மூணு மணி வரைக்கும் உடலில் கல்லீரல் தொகுப்பு சிறப்பாக வேலை செய்ய துவங்குகின்றது என்று சீன மரபு வலி மருத்துவம் தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கின்றது உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்புமே எப்போதும் வேலை செய்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது சில நேரங்களில் சில உறுப்புகள் சிறப்பு வேலையை செய்யும் கல்லீரலின் பொதுவான வேலை இதிலே இருந்து சுரக்கப்படுகின்ற பித்த நீர் செரிமானத்தில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது எஞ்சிய குளுக்கோசை கிளைகோஜனாக மாற்றி சேமிக்க துவங்குகின்றது இதை தாண்டி நம் இரத்தத்தில் உள்ள நச்சுக்களை அகற்றும் பணியை செய்கின்றது நம்முடைய கல்லீரல் மட்டும் முழுமையாக பழுதடைந்தால் இரத்தத்தில் உள்ள ரசாயன நச்சுக்கள் ஓரிரு நாட்களிலே நம்மை கொன்று சாகடித்து விடும் என்பதை இன்றைக்கு அறிவியல் ரீதியாக நமக்கு அறிவுறுத்தி காட்டியிருக்கின்றார்கள் அந்த அளவிற்கு நாம் பயன்படுத்தும் உணவுகள் இருக்கின்றன நம் எதிர்ப்பு சக்தியினுடைய அடிப்படை வேலைகளை செய்வது கல்லீரல் தான் நச்சுக்களை அகற்றும் இந்த வேலையை இரவில் தான் கல்லீரல் செய்கின்றது இரவு பதினோரு மணிக்கு துவங்கி அதிகாலை மூணு மணி வரையிலே நச்சுத்தன்மை அகற்றுகின்ற பணிக்காக வேண்டி அந்த நேரங்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது பகலில் நாம் உண்ணக்கூடிய உணவுகளை ஜீரணிப்பது முதல் பல வகையான வேலைகளை இரவு காலகட்டங்களிலே நம்முடைய உடலில் பல விதமான பொருட்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றது எனவேதான் இரவு உறக்கத்திற்கு உண்டான நேரம் என்பதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் தெளிவுபடுத்தி காட்டியிருக்கின்றது எல்லாம் அல்ல அல்லாஹு தாலா அமானீதமாக தந்த இந்த உடலை ஆரோக்கியத்தோடு வாழ்வதற்குண்டான கட்டமைப்போடு வாழ்வதற்கு வாழ அருள் புரிவானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து